ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ഒരു മൂന്ന് കുടുംബത്തിന് ഓരോ ഭക്ഷണം ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ എന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ അതായത് അടുത്ത മാസം വന്നാൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അന്ന് ഒരു മൂന്ന് കുടുംബത്തിൻ്റെ വളരെ നാമമാത്രമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ ആശ്വാസം നൽകാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വയനാടും പാലക്കാടും ജില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് അതും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് റീമ് പേ മൂന്ന് റീമ് പേപ്പർ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ അത് ഈ മാഷിൻ്റെ വലിപ്പം മൂന്നിലൊന്നും പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് മാത്രമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നമുക്ക് കൈമുതല് അന്നത്തെ അൻപത് വയസ്സിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബിസ്മി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ അന്നത്തെ അൻപതോ ഒരു റുപ്യൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ പനയം പറമ്പിലുള്ള പലിറ്റി കെയറും അവിടെയുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററും ഈ സ്ഥാപനവും ഇതിന് മുന്നിലുള്ളതും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല തന്നെ തന്നത് അല്ല തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചവന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി തന്നത് അള്ളാവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർഫൻ കെയർ പദ്ധതി കിഴിഞ്ഞു പോയ ആൾക്ക് നെഫ്രോ കെയർ പദ്ധതി സൈക്കാട്രിക് ക്ലിനിക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്റർ ഇതുപോലും സ്പീച്ച് തെറാപ്പി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംഗതികൾ അള്ളാവു ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ക്ലിനിക്ക് നിറക്കുണ്ട് നല്ലൊരു ഫാർമസി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് അള്ളാവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ഈ പന്തല നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നമ്മളെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെറുതും വലുതുമായ സംഖ്യകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ തന്നു ഒരു കടല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ഇനി ഒരു വമ്പിച്ച ബാധ്യതയാണ് കാരണം കിഡ്നി രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡയാലിസിന് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം കിട്ടിയാൽ പോലും എല്ലാ ആഴ്ചകളും ഒന്നിടവിട്ട ആഴ്ചകളിലും അവരെ ക്രിയാറ്റിനും ആൽബമിനും തൈറോയിഡ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം കിഡ്നി രോഗികളിൽ തന്നെ മറ്റ് പല രോഗത്തിനും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് കൃത്യമായ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം കൊടുത്താൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് ലാബിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉള്ളു കുടുങ്ങി പോകുന്ന ആളുകൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവരെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകണം കിട്ടുന്ന പൈസ ഈ ലാബ് കൊണ്ടു കൊടുത്തിന് തുടർ ചികിത്സ പറ്റില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഒരു ലാബ് ഈ സ്ഥലത്ത് തുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്കാനിങ് സെൻറ്റർ ഒരു ഫാർമസി മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് അള്ളാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ വേതനം പറ്റാതെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെ മാസത്തിലോ രണ്ടാഴ്ചയോ കൂടുമ്പോൾ നല്ല വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൗജന്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ലൈസൻസൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏതൊരു രോഗിയും ഒരു മനോരോഗം വന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും കിഡ്നി രോഗം വന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു നേരം മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ എഴുതിയതാണെങ്കിലും അതല്ല പുറത്തത്തെ ഡോക്ടർ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് മുന്നിൽ ചീട്ടും പിടിച്ച് തലകറങ്ങി പോണ അവസ്ഥ മാറി ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടും മരുന്ന് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പും അതോടൊപ്പം ഒരു സ്കാനിങ് സെൻറ്ററും ഇ സി ജി തുടങ്ങിയ കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ക്ലിയറാണ് നെയ്യത്ത് വളരെ ക്ലിയറാണ് അള്ളാവിൻ്റെ വജീത അല്ലാതെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും നമ്മളാരും നിങ്ങളോടുള്ളത് ഈ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ തുടരണം ഇതിൽ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ല തന്നതാണ് അല്ല തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അതിൻ്റെ വഴിയിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുത്താല ഓരോ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളാണ് തന്നത്
ഒരു മെഡിക്കൽ സെന്ററും അതിലുപരി സർവോപരി ഒരു മെഡിക്കൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് ബിസ്മിയുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഈ മൾട്ടി പിന്നെ പർപ്പസിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെന്ററാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ബഷീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞു അവിടെ ചികിത്സയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഉമ്മ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ വലിയൊരു നിരയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഡോക്ടർമാർ ആ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ ഡോക്ടർക്ക് പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ആ ഡോക്ടർമാരുടെ പോലും സേവനം പോലും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ക്ലിനിക് സെൻ്റർ ആയി ഇത് മാറാൻ മാറട്ടെ അതിനല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ ഇതിൽ ഭാഗവാക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവസരം തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു ഈ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിക് ക്ലിനിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ ബി സി സി മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇന്ന ഫതഹിന അലക്ക ഫതഹൻ മൊബീന എന്ന പരിശുദ്ധ വചനം ഒരുവിട്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചതായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ബിസ്മി കൾച്ചറൽ സെന്റർ മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം അവർ പറയുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം സദാ സമയവും ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വേദന മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ രംഗത്ത് മനുഷ്യ സേവന രംഗത്ത് ഒരുപാട് ബിസ്മി മുന്നോട്ട് പോയി അലഹമില്ല ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വേദനകൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റുള്ള സാമൂഹിക പിന്നെ അസമത്വങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നെ മാനസികമായി അവരനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പരിഹാരം പിന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിസ്മിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബിസ്മിയുടെ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും ബിസ്മിയുടെ സഹായിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ബിസ്മിയെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പരലോകം കാംക്ഷിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയെങ്കിൽ പിന്നെ മാനസിക രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സ ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ കിഡ്നി രോഗികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ചികിത്സാ സഹായവും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള മെഡിക്കൽ ലാബും കൂടി ഇവിടെ വരാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സൗജന്യമായി എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ച ഒരു മഹാപുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം പല മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള കഴിവുകൾ കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് നേരത്തെ മഷീർക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു അധികാരം കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആരോഗ്യം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോരുത്തരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ബിസ്മി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എഫ് സലല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഒരുക്കാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ പരലോകത്തെത്തിയിട്ട് പടച്ചറപ്പ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും മരുത്തു ഞാൻ രോഗിയായി ഫലം തീ എന്നിട്ട് നീ എന്നെ സന്ദർശിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി അടിമ ചോദിക്കാൻ റബ്ബെ നിനക്കെങ്ങനെയാ രോഗമുണ്ടാവുക അൻത റബ്ബുൽ ആലമീൻ നീ ലോകരക്ഷിതാവല്ലേ അള്ളാഹു പറയും ഇന്ന വ്യക്തി രോഗിയായിരുന്ന വിവരം നീ അറിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത് ആ സാമീപ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നിനക്ക് കാണാമായിരുന്നു അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോ നാട്ടിലെ രോഗിയെ പരിചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ പരിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് നബിതിരുമേനി സലല്ലാഹു അലൈസ്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ദൂരദിക്കിൽ നിന്ന് പോലും സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ആ തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം മനസ്സിലേറ്റിയവരാണ് അവരവന്റെ ഏർപ്പാടുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഇവിടെ രോഗി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു രോഗി ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രയാസത്തിന് ഒരു ഇൻസുലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസിന്റെ മരുന്നോ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ട് അയാൾ ഏതോ പരിചയമില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു അൽഹംദുലില്ല അവിടെ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഡയാലിസിന് കാശ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അൽഹംദുലില്ല ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ആ മുട്ടല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്